Новости и события Грузии. Подводим итоги недели на канале «Грузия с русским акцентом». Смотрите в этом выпуске. Эпид-ситуация в Грузии постепенно начинает стабилизироваться. Хотя больше двух тысяч случаев заражений в день – это пока много. Общественный транспорт поехал. В Грузии заработал портал с информацией о ковид-статусе граждан. А агентство USID выделит почти 5,5 миллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии. Выборы в России и в Грузии. Две картины большими мазками, где демократии больше. Экономика Грузии. Экспорт продолжает расти. Внутренний туризм вырос почти вдвое. И сколько зарабатывают наемные работники в стране. С Халтуба 460 семей беженцев получили квартиры от государства. Ждем восстановления санатория? На восстановление Абастуманской лаборатории выделят дополнительные средства. В Батуме открылся фестиваль авторского кино. И что такое грузинский фастфуд? Но на Гапринашвили против Netflix а мы нашли человека, который может воспользоваться новым основанием для въезда в Грузию и немного о погоде. Поехали! Здравствуйте! Меня зовут Сергей Азоль. В начале выпуска я хотел бы поблагодарить всех наших подписчиков, кто поздравил меня с днем рождения в комментариях к прошлому выпуску. Большое спасибо вам всем! Ну и традиционная просьба в начале. Ваши лайки, комментарии не менее трех слов помогают распространению этого видео, так что я буду за это очень благодарен. Ну и планка в 10 тысяч подписчиков пока еще не взята, это та цель, которую мы ставим для себя на ближайшее время. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Тем более, что на следующей неделе выходит первое из серии видео, которые мы активно снимали последнее время, видео про белую пещеру. Премьера его состоится в среду, так что посмотрите, не пожалеете. Ну а мы переходим к новостям. На этой неделе главный эпидемиолог страны Амирам Гамкрелидзе сказал о том, что эпид-ситуация в стране постепенно начинает стабилизироваться. Хотя 2000 новых случаев, которые регистрируются ежедневно, для такой маленькой страны, как Грузия, это много. Для сравнения, в Чехии, население которой примерно в два с половиной раза больше, чем в Грузии, регистрируется меньше 600 случаев в день. На этой неделе в Грузии возобновил работу общественный транспорт. В Белиси поехало метро, автобусы, маршрутки, как, собственно, автобусы и маршрутки поехали и в других городах. Вообще, остановка общественного транспорта, особенно для Тбилиси, многим создавала очень серьезную проблему. И нам в комментариях писали, что приходилось ходить на работу по 15 километров ежедневно туда и обратно. Сейчас эта проблема решена. Тем не менее, эпидемиологи недовольны дисциплиной в отношении ношения масок. Сейчас этот показатель составляет порядка 46%, то есть 46% населения людей на улицах находится в маске, остальные без. Как заявил тот же Амиран Гамкрелидзе, если этот показатель поднять до 95, то с эпидемией, вот с этой четвертой мощной волной, можно будет справиться буквально за очень короткое время. А пока учебный год, который начался в Грузии с 15 сентября, проходит в дистанционном режиме. Есть надежда, что 4 октября школьники выйдут в классы. Для этого показатель выявляемости должен опуститься ниже 4%. На сегодняшний день этот показатель в Тбилиси в районе 5-6%, а в Аджарии и еще в двух регионах составляет примерно 4%. Эпидемиологи призывают граждан вакцинироваться как можно быстрее. Надо сказать, что показатели вакцинации на сегодняшний день не очень высокие в стране. Для того, чтобы следующая волна, которая предположительно придет в конце ноября или в декабре, прошла гораздо мягче, чем четвертая. Кстати, мое предположение, мои размышления на тему того, что четвертая волна коронавируса в Грузии и в мире вообще была самой жесткой, получают определенные подтверждения из уст эпидемиологов. В частности, глава Тбилисской инфекционной больницы Церцвадзе сказал буквально следующее. Пятая волна в Грузии, наверное, так же, как и во всем мире, будет. Но не думаю, что она будет тяжелой. Я все-таки думаю, что тяжелые дни мы уже перенесли. 
Я могу это говорить, основываясь на начале вакцинации. До тех пор, пока начнется пятая волна, количество полностью вакцинированных граждан будет больше. Это является одним из защитных барьеров, чтобы пятая волна у нас была сравнительно мягкой. Кстати, о появлении более мощных штаммов коронавируса у меня тоже есть определенные сомнения. Посмотрим, насколько ему удастся дальше совершенствоваться в этом направлении, но совершенствоваться до бесконечности, конечно, нельзя. Будем следить за тем, как развивается ситуация и насколько эти мысли окажутся оправданными. А в Грузии ищут дополнительные возможности для того, чтобы стимулировать вакцинацию. По полной программе работает та лотерея, о которой мы рассказывали в прошлом выпуске. Лотерея для тех, кто вакцинировался с розыгрышем денежных призов. На этой неделе было еще одно сообщение, что в Грузии заработал портал, на котором частные и государственные организации и учреждения могут уточнить статус вакцинации конкретного человека. Это создает техническую возможность для организации зеленых зон. Наверняка многие из вас слышали, что в Европе активно вводят доступ в транспорт, школы, рестораны, культурные учреждения, либо для вакцинированных, либо при предъявлении ПЦР-теста. Я не думаю, что до выборов, которые состоятся в Грузии 2 октября, до местных выборов, эти решения будут приняты. Пока такие решения вводятся на уровне конкретных организаций, то, что называется как частная инициатива. В частности, несколько ресторанов в Тбилиси объявили, что будут пускать только вакцинированных или при предъявлении ПЦР-теста. Но как государственное решение, пока таких решений нет. Вполне возможно, что после выборов, тем более техническая возможность для этого уже есть, такие решения все-таки будут приняты. И определенные ограничения для тех, кто вакцинировался, то есть к прянику в виде лотереи, еще и кнут в виде ограничения доступа, вполне могут появиться уже в октябре. Кстати, на поддержку вакцинации будут направлены средства, которые выделены американским государственным агентством USID. Речь идет о 5, практически с половиной миллионах долларов. Первая часть этих средств будет направлена на разработку и трансляцию социальной рекламы с разъяснениями сути вакцинации и предоставление основанной на фактах информации о вакцинах, их последствиях и последствиях коронавирусной инфекции. Это не единственное, на что будут направлены средства, но первые средства пойдут именно туда. Сейчас можно наблюдать две выборные кампании, которые идут практически параллельно. В это воскресенье заканчивается голосование на выборах Государственной Думы в России, а в начале октября пройдет голосование по выборам в местные органы власти в Грузии. Я попробую нарисовать свою картину, как она мне видится на вот таком расстоянии. Начнем с Грузии. Что здесь происходит? На мой взгляд, здесь происходит очень жесткая политическая борьба, исход которой, в общем-то, никому не известен. И политический театр, как, ну это не мой термин, да, это такой достаточно общепринятый термин, политический театр здесь разворачивается по полной программе. С взаимными обвинениями, со сливами и компроматами, с акциями и контракциями. Не так давно, в 13 сентября, в интернет были э, слиты записи прослушки э, деятелей Грузинской Православной Церкви. И вокруг этого развернулись одно заявление за другим. Э, вокруг этого проходят акции с обвинениями то одних, то других в том, что эта слежка за деятелями церкви была организована и осуществлялась. Еще один сюжет, который проходит буквально на наших глазах, это обвинение в употреблении наркотиков. Оппоненты, политические оппоненты обвиняют в этом друг друга. Так действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе сдал анализ на наркотики и призвал всех остальных сделать то же самое. На что экс-премьер Грузии Георгий Гахария Сдал тест, но сдал его в Австрии, потому что заявил о том, что в Грузии против него готовилась э, провокация с обвинением его э, в употреблении наркотических средств. В общем, все по полной программе. Компроматы, обвинения, заявления, обещания только для того, чтобы завоевать избирателя. Как же проходят выборы в России? Тут картинка, на мой взгляд, совершенно другая. Кого не надо, объявим иноагентом. Да? Это могут быть журналисты, конкретные журналисты или издания. Это могут быть организации, которые наблюдают за выборами. 
неугодных э, кандидатов либо просто снимают с выборов, либо выдавливают за границу. Вот только один пример. Это адвокат Иван Павлов, основатель команды 29. Та группа, которая защищала очень многих э, обвиняющихся по политическим э, делам в России, оказался в Грузии на сегодняшний день и э, пишет э, в своем телеграм-канале, что надеется вернуться на родину, но пока организует работу отсюда. Э, Кто-то, как тот же Навальный, э, сидит в тюрьме. И, в общем-то, не он один. Вот такая картинка рисуется, если говорить о выборах в Российской Федерации. Как говорится, два мира, два шапира. Где демократии больше, решайте сами. Один из важных аргументов, который используют в своей предвыборной борьбе правящая партия, это восстановление экономики, которое сейчас наблюдается в Грузии. На этой неделе появилась информация о росте внешнеторгового оборота. Так, за 8 месяцев этого года Экспорт из Грузии увеличился на 25,7%. И несмотря на то, что внешний торговый баланс Грузии остается отрицательным, почти 3,5 миллиарда долларов минус, министр экономики Грузии Натя Турнава считает эту статистику подтверждением позитивной тенденции роста экономики. Во внешней торговле очень позитивная тенденция, расширилась география, расширился ареал. Соответственно, в январе-августе экспорт из Грузии увеличился очень хорошими темпами по сравнению с предыдущим годом, сказала Натя Турнава. Также на этой неделе Национальное статистическое агентство Грузии, САКСТАТ, опубликовало информацию о внутреннем туризме. Внутренний туризм в Грузии в этом году вырос в два раза. Как сообщает Национальное статистическое управление Грузии, САКСТАТ, большинство посещений приходится на столицу Тбилиси, 44 с небольшим процента. В среднем 316 тысяч посещений в месяц. На втором месте объединены регионы Имерети, Рачаль-Лечхуми и Квемас-Ванети, 11,6 процентов или 250 тысяч. На третьем Квема Картли 11,2%, на четвертом Аджария 9% и на пятом Самигрела 6% посещений. И большей частью это поездки к родственникам. Вместе с экономикой, по данным САКСТАТА, растут и зарплаты в стране. По данным САКСТАТА, по сравнению со вторым кварталом 2020 года, среднемесячная номинальная зарплата за отчетный период выросла на 15,5%. У женщин она составляет 1077, ну почти 1078 лари, а у мужчин 1560. При этом за год у женщин зарплата выросла на 153,5 лари, а у мужчин на 207,6. Вообще, зарплата мужчин выше, чем зарплата женщин в Грузии практически во всех сферах экономики. Самые высокие зарплаты наблюдаются в сфере информационных технологий. Если вы работаете в Грузии, напишите в комментариях, наблюдаете ли вы по своему карману на своем кошельке рост заработных плат, который отмечает агентство САКСТАТ. Вообще, в предвыборный период очень многим становится легче жить. Так, например, выделенные средства, дополнительные средства на восстановление Абастуманской обсерватории. Это обсерватория, первая горная в Советском Союзе обсерватория, которая была построена уже практически век назад, в начале 30-х годов. В 1982 году в Абастумане появилась канатная дорога, и вот, в общем-то, восстановление этой лаборатории, канатной дороги и вообще восстановление инфраструктуры курорта Абастумане – это то, что сейчас находится в фокусе внимания грузинских властей. Но восстановление города-курорта Абастумани в регионе Самсхедро-Вахетти поддерживает не только правительство Грузии, но и Всемирный банк. В общей сложности на эти цели выделено 315 миллионов лари, чуть больше 315 миллионов лари, около 100 миллионов долларов. Основная часть идет на как раз восстановление той самой обсерватории, но и городу-курорту, и канатной дороге, в общем-то, тоже достаются средства для того, чтобы стать более работоспособными и более привлекательными для ученых и туристов. Еще одна хорошая новость на этой неделе пришла из Халтуба. 460 семей беженцев из Абхазии получили квартиры от государства в новом жилом комплексе, рассчитанном на 560 семей. 
Многие годы эти люди жили в обещавших санаториях советского времени, когда мы этим летом были в Схалтубе, мы общались с женщиной, которая в таком санатории прожила 29 лет. Вообще зрелище, конечно, удручающее. Вот эти вот буржуйки, трубы буржуйки, которые торчат из окон, и люди живут десятилетиями в таких условиях, это, конечно, жуть просто. Сейчас, насколько я понимаю, расселение беженцев из санаториев практически завершено. С одной стороны, люди будут наконец-то жить в нормальных условиях, а с другой стороны, появляется возможность на восстановление, продолжение восстановления инфраструктуры курорта. Еще на этой неделе появилось интересное, на мой взгляд, сообщение о судебной тяжбе между шахматисткой, пятикратной чемпионкой мира, легендой шахмат Ноной Гаприндашвили и компанией Netflix. В суд подала Нона Гаприндашвили. Она требует от Netflix компенсации в 5 миллионов долларов и удалить из сериала который, собственно, стал причиной раздора, это сериал «Куинс Гэмбит», «Королевский гамбит», те сюжеты, те, тот фрагмент, который, по ее мнению, не соответствует действительности. Вот что говорится в сериале «Королевский гамбит» про шахматистку, вымышленный персонаж, являющийся главным героем. Единственная необычная вещь в ней, да, то есть в главной героине, Харман на самом деле ее пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами. Такой текст содержится в одном из эпизодов сериала. Именно этот текст стал объектом претензии Нона Гаприндашвили. В своем иске Нона Гаприндашвили утверждает, что к тому времени, о котором идет речь в сериале, к 1968 году, она 59 раз соревновалась с шахматистами мужчинами, в том числе сыграла с 10 гроссмейстерами. И то, что сказано в сериале, не является правдой. Вот цитата из иска. Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью раздуть драму, создав впечатление, будто его вымышленная героиня сумела сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гампридашви. Интересно, чем закончится эта история. Я бы все-таки, если делать ставки, поставил на то, что Netflix урегулирует ее в досудебном порядке, но за развитием событий будет интересно наблюдать. Потому как действительно такие вещи я бы не оставлял безнаказанными. А мы продолжаем вас знакомить с грузинской жизнью. И сегодня мы поговорим о грузинском фастфуде. Срапи квеба. Пожалуй, одно из самых известных блюд грузинской кухни – это хачапури. И вы можете хачапури купить в ресторане, можете сделать сами, а можно купить вот в таких вот небольших пекарнях, которые называются страпи квеба. Быстрая еда. По-нашему фастфуд. Вообще интересно, в грузинском языке есть определение быстрой еды. Страпи квеба. И в Грузии все подобные заведения называются страпи квеба. А в русском языке э, ну, не хочется сказать быстрая еда, а говоришь фастфуд. То есть исполь, пользуемся английским термином. Давайте посмотрим, что там можно купить. С пенавани. Да. С сыром слоеное да. тесто. Да. С ходоги. С имерули хачапури. Да. А это? Хвезель. Хвезель. Яйца и Яйцо и сыр. Да. Ага. А вот то? Картошки пирожок. Да, да, все, все правильно. Пирожок с картошкой. Отлично. А, Рагир, сколько стоит вот это? 2,20. 2,20. Это панование. А имерули хачпури? 2,70. 2,70. Хот-дог? 1,20. 1,20. Отлично. Да, да, да. А гвзели? Это 2,70. 2,70. Это пирожок? Это 1 лар. 1 лар. Диди Мадлоба, эрти пенавани тушет живо. Если говорить о грузинском фастфуде, есть еще очень популярная выпечка, это лабиани. Пирожок с фасолью. Но я ее не очень люблю, больше предпочитаю пенавани, то, что с сыром. А еще в таких страпик веба пекут аджарские хачпури. 
и в зависимости от размера они стоят от 6 до 10 лари. И вы можете с собой забрать от жарских хачапури. Вообще, срапи квеба – это вкусно и недорого. Мы регулярно туда заходим и пока ни разу не пожалели. А теперь рубрика «По следам наших публикаций». На прошлой неделе на нашем канале вышло видео про новое основание, которое появилось для въезда в Грузию для тех, кто вакцинировался одной дозой и переболел. В этом видео, кстати, если не смотрели, ссылку я оставлю в первом закрепленном комментарии. Так вот, в этом видео я говорил о том, что таких людей, видимо, будет немного. Но один такой человек точно нашелся. Под этим видео появился вот такой комментарий. Случайно являюсь одним из тех, кто подходит под это правило, так как заболел буквально через три дня после первого укола Pfizer. Но вообще, конечно, маразм, так как доктора прям в справке пишут, что после того, как переболел, полгода никаких вакцин ставить нельзя, а тут 100 дней. Да, конечно, проблема есть, но вот именно для тех, кто вакцинировался первой дозой, а потом заболел и не может сделать вторую, вот это основание может быть возможностью для того, чтобы приехать в Грузию, если такое желание есть. Конечно, не всем это подойдет, но кому-то, как видите, оказывается, подошло. А в Батуме 18 сентября открылся международный фестиваль авторского кино. 16-й международный фестиваль авторского кино пройдет с 18 по 24 сентября. Его основные локации – это кинотеатр Аполло и площадь Европы. Пройдет фестиваль в офлайн формате. На площади Европы будут проходить два сеанса в день под открытым небом. Также на фестивале запланированы мастер-классы и семинары. Будут представлены 35 полнометражных фильмов из 30 стран мира, а также 30 короткометражных фильмов. В середине недели в Грузии испортилась погода. В четверг-пятницу шли проливные дожди и море штормило. В средствах массовой информации прошло сообщение о подтоплении в Кабулете. О том, что проливные дожди на этой неделе создали проблемы жителям Кабулете, сообщил сайт «Новости Грузии». Проливные дожди подтопили первые этажи и подвалы зданий и магазинов, которые находятся в центре города. По сообщениям сайта, на части улиц Агмашинобели и Руставели было ограничено движение. Из обильных осадков поднялся уровень воды в реке Ачкве, которая затопила жилые дома и сельхозугодия, а в нескольких селах появились оползневые процессы. Но мы были в Кабулете буквально на следующий день после этого сообщения, и уже никаких следов непогоды видно не было. Местные жители говорят о том, что такие вещи случаются регулярно, и ничего критичного не произошло. А сегодня суббота, светит солнце, море успокаивается. А завтра, когда выйдет этот сюжет, будет плюс 28, и можно будет продолжать купаться, загорать и наслаждаться бархатным сезоном. Но и все же расслабляться не стоит. Если пошел дождь, вы можете пройтись по ресторанам, Посмотрите наш тест-драйв кафе и ресторанов, ссылка в первом закрепленном комментарии. Ну и можете сходить на фестиваль артхаусного кино, о котором рассказывал Сергей. Такой была неделя на наш взгляд. С вами был Сергей Азоль. Ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч!